Ciao, un piccolo annuncio prima dell'inizio della puntata. Su Spotify si è chiuso il sondaggio Vota il tuo eroe preferito della guerra di Troia. Nella classifica finale, Paride col 2,9% raccatta pochissimi voti, mentre fanno benino Aiace e Diomede al 7,3%. Odisseo fa la sua figura con il 16,1%, ma stravincono pari merito Patroclo ed Ettore con il 24,1% dei voti ciascuno staccando Achille solo terzo a 18,2 grazie a chi ha partecipato sono anche fioccati i commenti al vetriolo desidero ringraziare i mecenati che su TP supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto Giacomo è una anonima supporter grazie anche ad Andrea, Fabio e Gioele grazie anche a Speranza per la strada fatta insieme Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Ed ora Achille deve morire. Questo che stai ascoltando è Mitologia le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 181 Achille deve morire. Prima parte. L'episodio di oggi potrebbe sembrare superfluo, visto che tutti sanno qual è il punto debole di Achille per cui si potrebbe risolvere in poche righe. L'eroe viene ferito in quel punto preciso e muore. Il mito, come è noto, è sempre più complesso e affascinante di quanto uno si aspetterebbe. Di questo evento, infatti, esistono più versioni. Come forse già sai, la morte di Achille avviene a causa di una freccia forse avvelenata, che Paride scocca di lontano dalle mura di Troia. Achille viene ferito nel suo unico punto debole, il tallone. La storia di questo tallone, come ti dicevo, è nota. In tutto il suo corpo, quella piccola, minuscola parte, è l'unica sua porzione rimasta umana. Sua madre Teti lo ha immerso nelle acque dello Stige, secondo alcune versioni, tenendolo sospeso per il piede. In questo modo il corpo dell'eroe diviene invulnerabile, fatta eccezione proprio per il tallone. Esistono narrazioni simili anche in altre mitologie, in quella norreno-germanica, per esempio, Siegfriedo si immerge nel sangue del drago o nelle sue corna liquefatte per divenire invulnerabile, ma una foglia, ahimè per lui, cadendo da un albero, si posa sulla sua schiena proprio all'altezza del cuore. Siegfriedo diviene immune da ogni ferita ma rimane vulnerabile ad un colpo vibrato tra le scapole. Torniamo ad Achille. L'altra versione del mito riguarda il tentativo di Teti di rendere divino il corpo del figlio, nella scena che ti ho raccontato diversi episodi fa, in cui la madre sospende il piccolo sul fuoco dopo averlo massaggiato con ambrosia. Con questa operazione la intende bruciare la parte umana del figlio. Sempre nel mito ricorderai certamente come una simile operazione venga compiuta anche da Demetra, mentre in incognito sta andando alla ricerca della figlia Persefone. E come accadde a Demetra, anche Teti viene interrotta nel bel mezzo del rito, lasciando una parte umana e debole nel suo amato figlio. Una divinità indispettita svanisce nell'aria. Il padre Peleo, che ha salvato il figlio dal fuoco, si ritrova però con il corpicino in tristi condizioni. Il tallone per il quale la madre lo reggeva sul fuoco è infatti bruciacchiato, ustionato e perciò irreversibilmente danneggiato, 
il piccolo è condannato alla zoppia per la vita. Fortunatamente uno dei più cari amici di Peleo è il centauro Chirone, saggio ed esperto in tutte le discipline, compresa quella medica. Chirone sa come curare Achille. Il centauro sostituisce il tallone inutilizzabile di Achille con un osso del piede preso dallo scheletro del gigante Damiso, famoso per la sua velocità nel muoversi. Ora il piccolo diviene imbattibile nella corsa, tanto da essere conosciuto universalmente come Achille Pie Veloce. Ma questo episodio riguarda la morte di Achille, per cui ci soffermiamo solamente su questo evento epocale della guerra di Troia. Torneremo più avanti a dare un'occhiata, per così dire, al generale, a questa immensa figura di guerriera. La versione della morte di Achille più nota è quella che ci viene da Ovidio, poeta del I secolo d.C. nelle Metamorfose. Secondo il poeta, l'unica parte vulnerabile del corpo di Achille è proprio il tallone, l'unico suo punto debole, ed è proprio qui che una freccia puntata da Apollo e scoccata da Paride riesce a trafiggerlo. Il guerriero greco cade a terra, come se una volta colpito in quel peculiare punto tutto il suo corpo avesse perso l'invulnerabilità. Achille muore colpito da lontano con l'arma dei codardi, l'arma di coloro che non osano scendere in campo per affrontare un duello corpo a corpo, l'arma del pavido rapitore di una sposa greca. Paride è in vero molto preciso nello scoccare le sue frecce, ma questa in particolare è stata ben direzionata, per così dire, dalla mano di Apollo, ormai risoluto a voler togliere la vita ad Achille. La morte dell'eroe in questo caso si colora di un'aura soprannaturale, rendendola possibile solo grazie ad un'azione divina. Quinto di Smirne ci offre una scena veramente potente. Achille, infuriato per la morte di Antiloco, figlio di Nestore, re di Pilo e soprattutto suo grande amico, attacca Troia sfidando truppe ardimentose che osano affrontarlo. Apollo gli intima di ritirarsi, vuole farlo allontanare dalle mura di Troia, ma Achille è sordo alle richieste del Dio e lo sfida addirittura a impedirgli di sterminare il nemico. Apollo, irato, lo ferisce con una freccia al tallone consegnandolo a morte certa Achille si sfila l'amaro dardo dalla caviglia e lo getta via il sangue esce a fiotti bruno, nero e impetuoso da quella piccola ferita la freccia gettata via non arriva a toccare terra sale al cielo al seguito di Apollo che mai non sia che un'arma divina rimanga nelle mani degli uomini Achille come un leone urla la sua ira e uccide quanti più troiani può maledicendo il pavido arciere che non ha voluto affrontarlo in campo aperto quasi nessuno si è accorto di quella ferita che sta lentamente uccidendo l'eroe e quando Achille si appoggia alla propria lancia per rimanere in piedi ancora tutti rimangono timorosi a distanza pensando ad un tranello poi improvvisamente come una montagna che cade sulla pianura Achille si accascia a terra, abbandonando questa vita. Nella versione di Ditti di Creta ci sono dei fatti che ci portano indietro nel tempo. Sicuramente ricordi dell'ambasciata che Odisseo, Aiace e il saggio Fenice hanno fatto a suo tempo ad Achille. Secondo Omero quell'ambasciata non ha fruttato niente di positivo con i messaggeri di Agamennone che tornano a mani vuote dal grande re. Secondo Ditti di Creta invece Achille ritorna sui suoi passi e sigla la pace con Agamennone. L'inverno è alle porte e i duelli, come i grandi scontri, vengono sospesi. È una caratteristica delle campagne belliche del passato, 
a rispettare una tregua invernale. È qualcosa di peculiare e di cavalleresco, se vuoi. Durante l'inverno le operazioni di guerra vengono sospese e i due schieramenti stanno tranquilli e sicuri nei loro quartieri, senza temere incursioni o attacchi a sorpresa. Si possono attraversare addirittura le zone occupate dagli avversari, senza temere alcunché e senza lascia passare. C'è un tratto di nobiltà in questo atteggiamento di rispetto della tregua. Oltre alla pausa invernale, intorno a Troia esistono delle zone franche in cui non si combatte, perimetri rispettati da entrambi gli schieramenti. Uno di questi è di certo il Tempio di Apollo Timbreo. Qui greci e troiani vanno in tempi alternati a pregare e a portare sacrifici senza temere un attacco o un agguato. Il Tempio di Apollo Infatti è universalmente sacro e nessuna azione che vada contro la santità di quel luogo potrebbe essere perdonata dal Dio. È in questo luogo, è su questa terra consacrata che Achille tempo prima ha ucciso il giovane Troilo, principe di Troia. Un oracolo aveva vaticinato che se il giovane fosse giunto a compiere vent'anni, Troia non sarebbe mai caduta. Achille in missione va ad uccidere l'ignaro Troilo. Come già sai, Troilo arriva al tempio accompagnato dalla sorella Polissena e Achille, pur innamorato del giovane, lo uccide davanti agli occhi della giovinetta. Polissena giura a se stessa che cercherà soddisfazione al suo desiderio di vendetta per l'ignominiosa morte del fratello. Molto tempo è passato da quell'assassinio e durante proprio questa pausa invernale Achille intravede Polissena che con Ecuba e Cassandra effettua sacrifici al Tempio. Le tre donne, secondo i riti di quella popolazione, indossano corone e ornamenti e pregando agitano i loro capelli sciolti. Achille si innamora di Polissena. Non riesce più a dormire, non trova ristoro, egli vuole quella giovinetta per sé. Automedonte, suo fidato auriga e amico, viene spedito a conferire con Ettore per la concessione della donna. Ettore manda in risposta che Priamo concederà la mano di Polissena al principe di Ftia solo se Achille tradirà e consegnerà tutto l'esercito Acheo nelle mani di Troia. Achille, che per qualche giorno pur considera il tradimento, deve abbandonare questo piano. Come potrebbe compiere un'azione del genere? È impossibile, disonorevole. Propone ad Ettore di impegnarsi per far cessare gli scontri senza però tradire i suoi alleati. Ettore, sempre secondo Ditti, impone all'eroe figlio di Peleo come prova della sua serietà di assassinare Aiace, Telamonio, Menelao e Agamennone. Achille, irato, manda a dire che non solo non ucciderà il cugino, ma farà volentieri a pezzi lui, Ettore, in uno scontro leale alla prima occasione. Ma in realtà, nel suo cuore, Achille considera fino a quale punto può arrivare per avere Polissena. Automedonte confida le sue preoccupazioni a Patroclo e a Daiace, che iniziano a tenere d'occhio Achille. L'eroe di Ftia, infine, in un confronto a cuore aperto con Agamennone e Menelao, svela il tormento del suo animo. I due re lo rinfrancano, asserendo che alla ripresa delle ostilità con l'ineluttabile caduta di Troia, Polissena potrà essere sua senza tanto parlamentare. Alla morte di Ettore, Achille trattiene per sé il cadavere dell'eroe, contrariamente all'uso pietoso stabilito dall'onore di restituire i caduti agli avversari. Una delegazione si reca presso i quartieri del figlio di Peleo, che ordina alle sue truppe di lasciar passare in columi i troiani. Compriamo in questa ricostruzione si trovano anche Andromaca e Polissena. Quest'ultima si getta ai piedi di Achille, implorandolo di essere accolta come schiava in cambio del cadavere di Ettore, insieme ai grandi doni portati da Priamo. Achille 
accetta lo scambio, raccoglie ori, vestiti e gli altri oggetti e lasciando tutti sbigottiti ne fa dono a Polissena. Priamo si prepara a lasciare la giovinetta in campo nemico, ma Achille rimanda la questione in un altro momento e in un altro luogo. Polissena se ne va con il padre e tutto il seguito, trasportando il corpo dell'amato fratello sul carro. Si volta a gettare un ultimo sguardo di ringraziamento ad Achille per aver accettato questa agognata restituzione. Achille coglie l'intenzione in quegli occhi verdi così profondi e languidi della giovane e rimane lì a vederla scomparire, lontano. Anche i suoi soldati e i soldati di Agamennone hanno assistito alla scena e osservano il loro campione con sospetto. Achille non starà per caso tramando qualcosa a danno delle truppe che è. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, non limitarti a un silenzioso applauso interiore. Fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente per far crescere il nostro canale. E se vuoi rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora, così sarai sempre avvisato ad una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrei certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto ideale per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una sorpresa per te. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito del libro. E se non lo hai ancora fatto, scopri anche il mio primo libro, Il re degli dèi. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto nei podcast. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.